Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Vampyr. Wo wir an den Docks angekommen sind und schauen Hemden finden müssen. Und ich möchte mich gerne vorher ein bisschen ausrüsten. Da wir in der letzten Folge leider etwas ja, Ausrüstung verloren haben. Oder eher verbraucht. Zudem weiß ich halt auch noch nicht, was uns hier an Krankheiten erwartet. Kann ich nur auch weiter aufwerten? Stufe 3 brauche ich noch zwei Teile eines gewöhnlichen Abzugs. Und bei meinem Dolch... Brauche ich noch zwei Teile eines gewöhnlichen Griffs. Ich wüsste halt auch gerne, wo ich was finden kann. Das ist mir noch ein bisschen zu unübersichtlich. Genau, wir suchen einen Schornhemden, der ja im Pembroke Hospital ganz schön für Ärger gesorgt hat. Indem er da angeblich Morde, zwei Morde, ein Mord einen Mord und mehrere Verletzte verursacht hat. Weil er ein Vampir geworden ist. Ich bin mir nur nicht so sicher, was wirklich war. Aber wahrscheinlich hinterfrage ich gerade wieder zu viel. Und ich soll hier erstmal mit den Leuten sprechen. Mark my words, Miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catch him. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, night time, claiming innocence, then vanishes. Also eine Kanalisation wieder. Murders by night. Your sewer dog is my business. Ich weiß nicht, der Kerl wirkt wie so ein riesiger großer Aufmerksamkeit. Evening, Miss. Well, I never. That's the first. Customers who make that much mess rarely come back. Don't mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Ist das die, die vorher nicht so richtig sprechen wollte? Über die Docks. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind or worse. You best mind your step. Mm -hmm. gehen Sie nicht? If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. <lacht> Gut bis jetzt. Wie geht's dir denn gesundheitlich? Du bist gesund, das freut mich. Ja, die Bar ist ein neutraler Ort. Ihr Boss muss gut verhandeln können. Naja, verhandeln. Da stellt halt klar, dass da drin kein... Dummheiten angestellt wird. Dafür muss er nicht verhandeln können und einfach Autorität zeigen. So this bar is neutral territory then. Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Hm. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Oh, da konnte er inzwischen ja nicht mehr. 
So nach schon Hemden. Persönliche Frage. Wo kommen sie her? Shimdi hat hier gewisse Gefühle für ihren Boss. Haben wir in einem Brief gelesen. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Nicht zum Beiden. Ich wollte aber nur wissen, ob sie wirklich Engländer sind. Das nennt man... Naja, oberflächliches Geplänkel. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Knows he? My dad was a sailor from Bombay. And my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Okay, zurück. Ihre ja, Wangefühle für ihren Boss. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Was, warum soll man darüber lachen? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger or because of the color of my skin. He hates jokes about us. Hmm. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Sean Hampton is doch aber kein normaler Gast. Nur wie gesagt, er leidet ja wohl die Notunterkunft. Goodbye, Miss Cavendish. Sollen wir mit ihm reden? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? <laughs> really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Wenn du wüsstest, wie na. <lacht> wie geht's dir denn gesundheitlich? Dirk ist gut, du bist gesund. Hier ist bisher jeder gesund gewesen. Was ist falsch mit euch? Werdet krank, ich bin Arzt. Über diese Nachbarschaft. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Hmm. Was haben wir jetzt erfahren? Er Egebock glaubt, dass Jack Gillingham von Vampiren getötet wurde. Ja, das glauben wir ja auch. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. I have an irgend so ein Spender vorbeikommt und sagt, hey, ich verlass das Haus nicht, hier sind Vampire unterwegs, würde ich glaube ich auch. Naja, denken, dass er spinnt. Wann erkennen Sie einen Vampir? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of, of course I have. W what kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Natürlich. Also so wie er gestottert hat, kann man davon ausgehen, dass er noch nie einen einzigen Vampir echt zu Gesicht bekommen hat. Can I help in any way? Actually, yes. 
I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Wir können natürlich einfach dafür sorgen, dass die Zettel verschwinden. Ich meine, das würde ja sonst auch nur Aufmerksamkeit auf uns lenken. Have you heard of the Guard of Prewen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Ähm. Waren Sie in der Versuchung, der Wache beizutreten? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Young sie allein. Das könnte ganz schön gefährlich für sie sein. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Ja, aber so ein Vampir ist doch gefährlicher als ein Tiger, würde ich hier zum Beispiel sagen, oder ein anderes wildes Tier. Wenn es mal eben also, dein Blut zum Kochen bringen kann. Oder Schattenwäsche würden, die dich verschlingen. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Ich respektiere Ihre Zurückweisung. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is though, it only strengthened his faith. Ooh. Okay. Wenn er jetzt wirklich so ein Vampir geworden ist, das wäre sehr, sehr, sehr traurig. Außer also, wir können vielleicht noch an seine Menschlichkeit irgendwie appellieren. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Okay. Danke. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. So, das heißt, ab in die Bar. Ach, ich hab die Bar gar nicht erkannt. Eben. Die Quest. Ähm, 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 hier. Nimm einige Plakate vom Stapel. Wo ist der Stapel? Ähm. Immer die falsche Taste. Nimm einige Plakate vom Stapel. Verfolgen. Wo ist der Stapel? Muss doch direkt hier irgendwo sein. Hm. Oder drin. Hey, where bist du denn? Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. It's time. Schön. Sie haben eine... Probleme der Schöpfung. Dass ich es behandle, sobald wir gegrillt haben. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Das ist sicher ein erfülltes Leben. Lass mich raten. Keine Frau und keine Kinder. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. 
Personally, I like to see mine come in at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon, I'll drink at night. Yeah, yeah. I don't know what I mean. Medizin an dir verschwenden soll eigentlich, aber ich bin Arzt. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing. I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Hmm. Warum sind sie so zynisch? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Also gibt es keinerlei Grund zur Freude. No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Gut, fahren Sie fort. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts. Fire. Broken window of the shoe shop. The torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry. Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Ich weiß, wenn du einfach aufhörst zu trinken. Und dann dich erkundigst, wo denn das passiert ist, weil so ein Bombenanschlag wird dir nicht einfach so vergessen werden. Du hättest, könntest es so einfach haben. Is there anything in particular that you like about this okay, part of Frage hatten wir schon gestellt. Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing. I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Wenn Sie als junger Mann träume, was ist das für eine Frage? Surely you must have had dreams and expectations when you were young. Like everybody else. Sure. I wanted things to change, to really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Ich glaube tatsächlich daran, dass du eigentlich alles erreichen kannst und dass du glaubst und von wem, dem du träumst. Äh, halten Sie die Welt wirklich für so schlecht? Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt, and too guilty. I failed for sure, but others will come. Sie waren damals ein Idealist. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist, and I believe that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Hmm, okay. Erzählen Sie mir von Ihrer Jugend als Anarchist. Ich hoffe nur, ja gut, der Kerl da hinten, der wird wohl nicht erkennen, wie wir es einsetzen. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Das finde ich ehrenhaft. Ähm. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Kameraden? Do you still see your comrades then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Yeah, yeah, du hebst aber auch alles dein Glas. Glauben Sie an eine friedliche Revolution? Do you believe in a bloodless revolution then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ich auch. Es muss nicht immer alles mit Gewalt enden, denn auf Gewalt kommt immer nur mehr Gewalt zurück. Wir suchen noch schon Hampton. I'm looking for Mr. Sean Hampton. 
Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. Who could tell me that? About the sad saint. I try asking Tom Watts about him. Gut, wir wissen jetzt, wir müssen auf jeden Fall Tom Watts fragen. Und du bekommst von mir was. Die Heilung. Kann ich doch, oder? Ja. Möchte ich gerne behandeln. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Also, obwohl du doch gerade sagst, ich möchte gerne sterben. Aber ich glaube, eigentlich willst du nicht sterben. Ich glaube, in dir steckt eigentlich noch eine Menge Kampfgeist. Sonst wärst du schon irgendwo auf diesen Straßen besoffen verrottet. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. So, die Plakate. Wahrscheinlich wirklich hier irgendwo drin. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Nicht? Are they stupid or something? I've never even been to India. There's got to be something can be done to get out of this bullshit mess. Ich suche diese Plakate. Wo hast du die Plakate versteckt? Ich habe das doch zum Verfolgen genommen. Ich nehme einige Plakate vom Stapel. Und ich nehme es gerade mal weg. Muss auch hier irgendwo in dem Gebiet sein. Genau im gleichen. Hallo meine Dame. Hallo mein Herr. Wo ist denn ein Stapel? Das Geld. Geld kann ich auch brauchen, auf jeden Fall. Das ist nur ein Plakat. Auch nur ein Plakat. Offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. This is the Zeitung, this is keine Flyer or Post. He didn't deserve this. Ja, wenn ich hätte gedacht, die müssen da bei ihm in der Nähe sein. wieder ein bisschen. Nicht schlimm. Und darum gibt es auch erstmal keine Cam heute. Weil ich nicht unbedingt ansehnlich heute aussehe. Hmm. 
Sounds like that he's a good drink, okay, just as likely to cause a problem as the sold one. Ich suche diese blöden Zettel. Ach, da hätte ich auch durchgehen können. Ups. Ich überlege auch, ob der Vampirjäger schon die ganze Zeit da steht. Dann müssten die Flyer wirklich eigentlich in der Nähe sein. Und einige Flyer vom Stapel. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Nein, ich möchte nur gerne mal die Stapel, die... Seit... Also Stapel. Ähm... Flyer, wow. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Wo sind diese Flyer? Ah! Die sind da drüben. Warum sind die denn da ganz da drüben? Ich habe das Zeichen nicht gesehen und dachte da, ja, die wären auch da, wo es rot umgereist ist. Okay, nicht jetzt. Wir reden erstmal mit Tom. Das ist mir jetzt zu weit darüber zu laufen. Ansonsten vergesse ich wieder, dass ich hier noch einige Leute zu befragen habe. Good evening, Tom. Good evening, Sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. Uh, I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Um, can you tell me about this part of town? What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint at the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Hmm, da muss aber auch, auch geschickt verhandeln können. Wie können Sie sich den Ort geöffnet lassen? How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Hmm. Kann ich etwas tun? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. Uh, with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Und damit wahrscheinlich auch so viele Sorgen zu nehmen, erst einmal. Ja, außerdem sind wir ein Vampir. Wir werden nicht krank. Äh, viele Meinungen. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Oh, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Sind Sie eine wichtige Persönlichkeit? You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ich mag ihn. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. 
Äh, Sabrina scheint ihnen sehr zugetan. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Oh, er macht sich immer Sorgen. Bin sicher, dass er ein guter Mann ist. Und auch für sie wäre. Ich suche nach Sean Hampton. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Äh, ist er zu Schäfchen zurückgekehrt? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Hmm, da wurde er dann missbraucht. Okay. Ja, leider vergehen die solche Männer gerne an Na, Hilfsbedürftigen, die eigentlich Schutz bräuchten, weil sie sich selbst nicht helfen können. Die perfekten Opfer halt. The important thing is I find him quickly. Uh, why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Alles klar, danke. Wie geht's dir? Du bist gesund. Goodbye, Mr. Watts. Und für wo haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Wir müssen sowieso darüber. Wir haben hier aber noch zwei Gesprächsoptionen. Also werde ich wahrscheinlich hier noch mal kurz in meine Unterkunft verschwinden. Damit gespeichert wird. Und ich beende die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.